hello all of you today's topic is aspirin formation aspirin ek medicine se jo normally hum use karte hain barabar ab ye aspirin banta kaise dekhiye direct question bhi aata hai isme je neet pe directly aspirin ka formula pucha jata hai otherwise preparations ke basis par question aata hai to acche se dekh lo maine phenol se preparation bola hai jiske salicylic acid se bhi aspirin bana sakte hain to sabse pehle main yahan par preparation mein dekho फिनॉल से पहले मेरे सैलिसिलिक एसिड बना है और सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बना है नेक्ट रिएक्शन इसका मेकेनिज्म हम पढ़ेंगे कैसे होता है फिनॉल से जब सैलिसिलिक एसिड बनाया तब इन द प्रेजेंस ऑफ मैंने लिखा है यहाँ पर एन ओ एच सी ओ टू एंड एच प्लस और जब सैलिसिलिक एसिड से मैंने एस्पिरिन बनाया तो मैंने लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओ एच एंड एसिकिल क्लोराइड ये जो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाया ना इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओ एच और सी ओ टू ये कौन सी रिएक्शन ये कोलबे रिएक्शन है बराबर फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एन ओ एच ये सिर्फ और सिर्फ कोलवे रिएक्शन बनाती है दूसरी बात जो हमने बनाया यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड का कन्वर्शन एस्पिरिन में किया एन ओ एच और एसिकिल क्लोराइड के यूज़ करके ये है एक्चुअल एस्पिरिन फॉर्मेशन रिएक्शन यहाँ पर एक्चुअल एस्पिरिन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर नहीं यहाँ पर तो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हुआ था यहाँ पर एक्चुअल एस्पिरिन फॉर्म हो रहा है दो पार्ट्स में मैंने क्लासीफाई किया है मतलब इस रिएक्शन को अब मेकेनिज्म हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेकेनिज्म में अगर मैं स्टेप वन की बात करूँ सबसे पहले क्या होगा ये जो फिनॉल है ये एन के साथ ट्रीट हुआ मतलब बेस के साथ ट्रीट हुआ तो ये एच प्लस और ये ओ एच माइनस एच टू बनाएगा और एन उसके जगह चला जाएगा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ये जो सोडियम फिनॉक्साइड दिख रही है जैसे ही बन गया तो समझ लेना ऑर्थो और पैरा पोजिशन वैसे ही एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और सबसे नियरेस्ट पोजिशन कौन सी होती है ऑर्थो तो जिसकी वजह से ऑर्थो पोजिशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और सब्सटीट्यूशन ऑर्थो फॉर फॉलो होता है सोडियम फिनॉक्साइड अगर बन गया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इस ऑर्थो पर सब्सटीट्यूशन होने वाला है बराबर ना कैसे होगा स्टेप वन होगी अब देखिए स्टेप टू देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रेड कर रहा है बराबर अगर ये डबल बाउंड से डबल बाउंड ओपन हो गया तो ओ के ऊपर निगेटिव चला जाएगा ये एच प्लस है तो इस प्लस ये ऑक्सीजन पर आ गया अच्छे से सुनना ये सी डबल बाउंड ओ है मैंने कहा डबल बाउंड ओ अगर ओपन हो गया तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन अगर निगेटिव होगा तो उसके पास ये H प्लस आ जाएगा पॉजिटिव वाला बराबर और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा और उसके पास से H प्लस निकला है मतलब ये कार्बन निगेटिव है तो निगेटिव और ये पॉजिटिव कार्बन एक मीटर से जॉइंट तो ऐसा बनाएगा सी ओ एच यहाँ पर क्या लगा है ओ एन ए अब जो H प्लस था आपके आयरो के ऊपर वो H प्लस बोलेंगे भाई एन ए तू निकल वहाँ से मैं वो तेरे जगह आता हूँ क्योंकि तेरा काम हो गया यार तू सोडियम फिनॉक्स है क्यों बना था क्योंकि ऑर्थोपो सब्सटीट्यूशन होना चाहिए ऑर्थोपो सब्सटीट्यूशन हो चुका है अब चुप चुप से निकलो मेरे को मेरा ओरिजिनल फॉर्म अटेंड करने दे तो एच प्लस उस एन ए की जगह चला जाएगा बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड ठीक है स्टेप थ्री में क्या होता है ये जो आपके पास सैलिसिलिक एसिड मिला है इसको फिर से एन के साथ ट्रीट किया तो क्या हो जाएगा ये ओ OH का एच और ये ओ OH, क्या बनेगा एच और ओ OH क्या बनेगा वाटर बनाएगा और ये एन ए उसके जगह चला जाएगा ओ बन जाएगा बराबर नेक्स्ट सुनो ना जो सोडियम फिनॉक्साइड मॉडल को ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्म जैसा का ऐसा है सिर्फ ओ OH की जगह ओ एन आया बात है क्यों है अब हमने एसिकिल क्लोराइड ऐड किया एसिकिल क्लोराइड मतलब सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस सी एल मतलब सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल अब ये एन ए और ये सी एल एन ए सी एल बनाएगा और ये पूरा मॉलिकूल जॉब जाकर वहाँ पर लग जाएगा अच्छे से देखो स्टेप थ्री में सैलिसिलिक एसिड हमको पिछले स्टेप में मिला स्टेप टू में हमने उसको एन के साथ ट्रीट किया ठीक है यहाँ पर जो ओ OH है ओ OH का एच और यहाँ पर हमारे एन का ओ OH, एच बनाएगा एन लग जाएगा ओ एन बनेगा अब ये जो ओ एन ए है ये रिएक्ट करेगा एसिकिल क्लोराइड के साथ मतलब सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ एन ए का चार्ज क्या होता है प्लस सी एल का चार्ज क्या होता है माइनस एन ए और सी एल बाहर निकलेगा एन ए सी एल बनाएगा बराबर और ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा वहाँ पर जाकर लग जाएगा एस और नो एंड दैट विल बी दो नोन एज एस्पिरिन क्या बन गया हमारा एस्पिरिन बन गया समझ में आ गया ईजी है मजा आ गई बराबर ना एस्पिरिन समझ गया ना कितना पाँच चट क्वेश्चन आता है जी और नीट में बहुत ईजी क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व हो जाता है डायरेक्ट टिप तो फॉर्मूला आता है नहीं तो मैकेनिज्म आता है मैकेनिज्म में भी ऐसा क्या है बराबर है नहीं प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करना आता है इजीली हो जाता है ठीक है एक्चुअल केमिस्ट्री देखा जाए तो वो इजी सब्जेक्ट है बस इतना ही है थोड़ा सा यार प्रैक्टिस करना पड़ता है प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली ईजी लगेगा ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे नए नए वीडियो का आपको अपडेट मिलते रहे बराबर ये वीडियो आपके दोस्तों